बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास से दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉट इज ह्यूमन वॉन्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉट इज यूटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी डिफाइन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज ह्यूमन वॉन्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो सारा ह्यूमन वॉन्ट की वजह से होता है अब वॉन्ट का मतलब क्या होता है द वर्ड वॉन्ट्स मींस अ विश और डिजायर फॉर समथिंग किसी भी चीज के लिए कोई भी इच्छा किसी भी चाहत को वॉन्ट बोलते हैं पीपल वर्क इन ऑर्डर टू अर्न इनकम सो एज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो इनकम जनरेट कर सके ताकि जो भी उनका वॉन्ट है वो सेटिस्फाई किया जा सके अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स ह्यूमन वॉन्ट्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे पहला होता है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस बिकॉज पीपल हैव मल्टीपल वॉन्ट्स एंड दे एक्वायर न्यू वॉन्ट्स विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉन्ट्स जो भी होता है वो हमारा अनलिमिटेड होता है क्योंकि हमारा जो इच्छा है वो कभी भी बंद नहीं होता समय के साथ जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करता है उसके साथ हमारा वॉन्ट जो है वो भी बढ़ते हुए चला जाता है All wants cannot be satisfied simultaneously. It is not possible to satisfy all wants because the resources are limited. अब हमारा जितना भी इच्छा है हम सारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो सब लिमिटेड नहीं Wants are competitive. Human has limited income with which they can purchase one commodity at the cost of other. दूसरा wants ऐसा competitive होता है क्योंकि हमारा जो भी income होता है वो बहुत ही limited होता है तो हम कोई भी एक चीज खरीद सकते हैं हम सारा चीज नहीं खरीद सकते तो एक के cost में हम लोग उसकी जगह पर दूसरा चीज खरीदते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है Wants are complementary. When two or more goods are wanted together, such goods are known as complementary goods like pen and ink. Both are needed by a student. अब want complementary होता है जैसे बहुत ऐसा दो चीज होता है जो दो दोनों साथ साथ लेंगे तभी उसका काम होगा जैसे कि पेन है तो इंक उसमें चाहिए ही कार है तो पेट्रोल चाहिए ही तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है पेन विदाउट इंक नहीं चल सकता कार विदाउट पेट्रोल नहीं चल सकता तो दोनों का इच्छा जो है वो साथ साथ रहता है कि दोनों को साथ साथ हमें लेना पड़ेगा वॉन्ट्स मल्टीप्लाई ह्यूमन वॉन्ट्स टेंड टू मल्टीप्लाई ओवर टाइम विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू न्यू वॉन्ट्स वॉन्ट्स जो है हमेशा मल्टीप्लाई बढ़ते ही चला जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी अपना प्रोग्रेस करता है बहुत तरीके की नई चीज जो है वो मार्केट में आते हैं तो धीरे धीरे इंसान के मन में भी नया नया इच्छा उन सारी चीजों को लेने के लिए होता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स ह्यूमन वॉन्ट्स को पहला दो क्लास दो तरीके में क्लासिफाई किया गया है एक होता है प्राइमरी वॉन्ट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी वॉन्ट्स प्राइमरी वॉन्ट्स जो होता है वो हमारा नेसेसिटीज होता है जिनके बगैर हम नहीं रह सकते और सेकेंडरी वॉन्ट्स जो होता है उनको फिर दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है एक उसमें से कम्फर्ट होता है जिसमें हमें आराम मिलता है और दूसरा हमारा लग्जरी होता है अब प्राइमरी वॉन्ट्स किसको बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर रिगार्डेड एज प्राइमरी वॉन्ट्स जो एकदम बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं जैसे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उसको प्राइमरी वॉन्ट्स बोलते हैं नेसेसिटीज में क्या आता है दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग लाइक फूड क्लोथिंग सेल्टर एक्सेट्रा तो नेसेसिटीज वो सारा चीज है जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता जैसे कि खाना हो गया कपड़ा हो गया घर हो गया ये सब चीज हमारा बहुत ज्यादा जरूरत है फिर सेकेंडरी वॉन्ट्स सेकेंडरी वॉन्ट्स आर दो वॉन्ट्स दैट अराइज आफ्टर द प्राइमरी वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड तो सेकेंडरी वॉन्ट्स वो वॉन्ट्स है वो तब अराइज करता है जब हमारा प्राइमरी वॉन्ट्स जो कि फूड क्लोथिंग सेल्टर जो हमारा नेसेसिटीज है वो जब सेटिस्फाई हो जाता है तब हमारा सेकेंडरी वॉन्ट्स जन्म लेता है जिसे हम कम्फर्ट या फिर लग्जरीज के नाम से जानते हैं अब कम्फर्ट किसको बोला जाता है दीज वॉन्ट्स आर द सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू पीपल लाइक सोफा सेट ये हमारा कम्फर्ट है कि हमारे डाइनिंग रूम में सोफा सेट रहे हमारे किचन में हमारा रेफ्रिज रहे इन सारी चीजों को कंफर्ट बोला जाता है लग्जरीज क्या होते हैं इट रेफर्स टू द वॉन्ट फॉर दो गुड्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव ये हमारे जरूरत से ज्यादा हम इसे दिखाने के लिए हमारे वेल्थ को डिस्प्ले करने के लिए हम ये सारी चीजों को लेना पसंद करते हैं जो भी चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जैसे कि 
ज्वेलरी हो गया कोई भी एक्सपेंसिव कार हो गया कोई भी महंगा घर हो गया ये सारी चीजों को लग्जरी बोला जाता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफी क्लासिफाई किया गया है कैसे सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है इकोनॉमिक गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय स्केर्स रिसोर्सेज एंड आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इकोनॉमिक गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो भी रिसोर्स बहुत कम है उनसे प्रोड्यूस किया जाता है और जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई सेटिस्फाई करते हैं जैसे कि टीवी फ्रिज हाउस क्लोथ्स ये सारी चीजों को इकोनॉमिक गुड्स बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर दोस गुड्स दैट आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं जैसे कि सैंड हो गया रिवर में वाटर हो गया इस तरीके की बहुत सारी चीजें सेकेंड है मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स मटेरियल गुड्स आर दो गुड्स दैट हैव शेप कैन बी सीन एंड टस्ट एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल गुड्स वो सारे गुड्स हैं जिनका एक अपना आकार होता है इन्हें हम देख सकते हैं हम छू सकते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है जैसे कि पेंसिल क्लोथ मशीनरी कार एक्सेट्रा नॉन मटेरियल गुड्स आर दो गुड्स दैट आर इंटेंजिबल नॉन मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते जैसे कि किसी का भी सर्विस कोई भी अगर जैसे डॉक्टर हमें देख रहा है तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टीचर हो गया लॉयर हो गया इन सारे चीजों को नॉन मटेरियल गुड्स बोला जाता है थर्ड होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड्स आर फर्दर प्रोसेस बिफोर दे आर सोल्ड टू कंज्यूमर लाइक फ्लोर ऑफ ब्रेड ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा कुछ गुड्स जो होते हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले इन्हें उन लोग वो लोग खरीदते हैं जो इनसे एक फाइनल आउटपुट तैयार करते हैं जैसे कि जो भी फ्लोर होता है वो एक बेकरी में यूज होता है क्योंकि वो ब्रेड बनता है तो वो फ्लोर जब उस बेकरी में जाता है ब्रेड बनने के लिए तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है ब्रिक्स होते हैं सीमेंट होते हैं जिनसे घर बनाया जाता है फाइनल गुड्स क्या होते हैं फाइनल गुड्स आर दो गुड्स विच आर सोल्ड टू फाइनल यूजर्स ड्यूरिंग अ ईयर फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो फाइनली जो उन्हें कंज्यूम करता है उन्हें सेल कर दिया जाता है जैसे कि कार हो गया क्लोथ्स हो गया मशीन्स फूड्स एक्सेट्रा कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स किसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स आर दो गुड्स विच सेटिस्फाई द वॉन्ट ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं जैसे कि शर्ट पेन फूड स्टफ एक्सेट्रा प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं जैसे कि प्लांट हो गया बिल्डिंग रॉ मटेरियल एंड मेनी मोर उसके बाद लास्ट है पेरिसेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स पेरिसेबल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि एक ही एक्ट में मतलब जब हम एक बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए जैसे कि मिल्क ब्रेड एक्सेट्रा और ड्यूरेबल गुड्स वो सारा गुड्स होता है जिसे हम बार बार कंजम्पन के प्रोसेस में यूज करते हैं जैसे कि टीवी फ्रिज यूटिलिटी किसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बिकॉज दे पोजेस यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक यूटिलिटी होता है तो सिंपल टर्म में अगर यूटिलिटी को डिफाइन करें तो यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी रेफर्स टू द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमारा जो वॉन्ट होता है वो सेटिस्फाई हो जाए जैसे कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लगा है और हम एक ग्लास पानी पीना चाह और हम पानी पीना चाहते हैं तो जो फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इट के नॉट बी ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाइड इसे ना देखा जा सकता है और ना इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सेटिस्फेक्शन अ पर्सन इज गेटिंग आफ्टर यूजिंग इट जैसे कि पहला ग्लास पानी पीने के बाद हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला अगर उसी के बाद जब हम दूसरा ग्लास पानी पियेंगे तो वो पहला ग्लास पानी जो हमें सेटिस्फेक्शन दिया वो हमें सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि जब हमने पहला ग्लास पानी लिया तो हम उस वक्त बहुत ज्यादा थर्स्ट थे तो ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर इंसान उस पर्टिकुलर चीज को यूटिलाइज यूटिलाइज करके उससे कितना सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल यूटिलिटी को किसी भी रॉड से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर नहीं किया जा सकता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस अ कॉमोडिटी में पोजिस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल यूटिलिटी और यूजफुलनेस बहुत ही अलग अलग चीज है एक कॉमोडिटी जो है वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है लेकिन वो यूजफुल नहीं भी हो 
Utility is relative. It is relative to a person's needs. Utility of a thing to a person depends on the intensity of the desire of that commodity. Greater the need, greater the utility. Utility को relative इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक इंसान को इससे कितना ज़्यादा ज़रूरत होता है ये उसके ऊपर depend करता है। वो इंसान उस चीज़ को कितना ज़्यादा चाहता है। जैसे ज़्यादा अगर उसको ज़रूरत होगा तो उसका utility automatically ज़्यादा होगा। है production. Goods and services are needed to satisfy human wants. Therefore, these goods are need to be produced. So we can say the act of producing goods and services is termed as production. Goods and services जो भी चीज है वो human want को satisfy करता है. इसलिए ये सारे goods goods को produce करने का ज़रूरत होता है. तो जो जो भी act होता है ये goods या फिर service को produce करने का उसी को production बोलते हैं. The people who help in the production of goods and services are known as producers. और जो भी इंसान इस production process से involved रहते हैं, जो इस goods and services को produce करने में help करते हैं, उन सभी को producers बोला जाता है. Factors of production क्या है? चार बहुत important factors है. Land, labor, capital and entrepreneurship. Land बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is, it includes all those free gifts of nature such as agriculture, land, forest, mineral, etc. which are known as natural resource. Land में वो सारा चीज़ जो हमें gift nature की तरफ से मिला है, जैसे कि कोई भी agriculture land हो सकता है, forest हो सकता है, minerals हो सकता है, ये सब चीज़ों का ज़रूरत हमें पड़ता है. Second होता है labor. For the process of production, we need human resource. किसी भी चीज़ को produce करने के लिए हमें इंसान का ज़रूरत पड़ता ही है. The human resource consists of production, contribution of labor, both physical and mental effort are needed in the process of production. अब human resource जो है, वो labor जो है, वो एक human resource को दिखाता है. और इसमें physical और mental दोनों effort का ज़रूरत होता है. चाहे वो physical काम करे वो इंसान, या फिर वो mentally काम करे. लेकिन वो जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उससे वो जुड़ा हुआ रहता है थर्ड होता है कैपिटल दीस आर द मैन मेड और प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर वैल्यूएबल गुड्स जैसे कि मशीनरी टूल इक्विपमेंट ये सारे चीजों को कैपिटल बोला जाता है ये पहले से प्रोड्यूस होता है लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप होता है एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड बियर्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है वहां पे कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग वो लेता है और कोई भी किसी भी तरीके का जो भी दिक्कत आ सकता है उसका रिस्क भी वो खुद ही उठाता है for watching if you have any queries comment me in the comment section below